Привіт, мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні програма про майбутнє. Як в глобальному сенсі, так і в контексті того, як це майбутнім розпорядились в Україні. Майбутнє. Майбутнє – це не нафта, майбутнє – це не вугілля, майбутнє – це літій. Метал, без якого ми б не знали смартфонів, ноутбуків, особливо електромобілів. Коротше, всього того, що працює на літієвих акумуляторах. Світовий ринок літію, попит на нього зростає щороку. І є хороша новина. В Україні літію багато. Є і погана. Метал майбутнього вже розпиляли за класичними тихими схемами минулого. Я час від часу кажу щось на кшталт «корупція краде наше майбутнє», так ось цього разу в прямому сенсі. Проте, хто без конкурсів, аукціонів по-тихому розділив між собою найперспективніші родовища – Надія Бурдей. 1 січня 2018 року електрокари стануть на 17% дешевшими для усіх українських громадян. Салон цього седану мало чим відрізняється від інтер'єру будь-якої іншої коштовної автівки. Але двигун, а відповідно і принцип роботи, зовсім інші. В бак цього авто не треба заливати сотні літрів пального. Воно працює від електричного заряду. Від звичайної розетки ми так само, як звикли вставляти свій смартфон в зарядний пристрій, так само ми беремо електрокар, підходимо до нього, відкриваємо зарядний порт. Вставляємо зарядку і все. І від розетки ти можеш заряджатися вдома, в гаражі, там, де є живлення. Економне електричне авто. Десятки кіловат електроенергії замість тисяч літрів пального. 20 гривень замість 200. Для того, щоб приїхати 100 кілометрів на електромобілі, потрібно зарядити батарею на 15-20 кВт годин. І це в вартості української електроенергії складає 20-30 гривень. За 20 гривень сьогодні можна випити чашку кави або ж проїхати 100 кілометрів на електромобілі. Так, ми зараз бачимо дисплей, на якому відображається, наскільки у нас зараз достатньо заряду. І ось тут намальована саме та батарейка, про яку ви питали. Ось це літій-іонний акумулятор, який дозволяє Теслі проїхати порядка 500 кілометрів. Виготовляють акумулятор із найлегшого з металів. Ось тут збирається автомобіль Тесла. І зрештою ми... Це другий раз збирається. Перший раз вона збирається на заводі в Америці. Ось там починається акумулятор. Саме там знаходиться оце серце електрокара. Серце електрокара створено із літію. Літій може видобуватися в Україні. Ми можемо в Україні робити пластини до батареї. Україна – одна з небагатьох країн, багатих запасами літію. Настільки багата, що ми можемо запустити власне виробництво електрокарів. В Україні є три розвідані родовища літію. Одне у Донецькій області, два у Кіровоградській. Ще декілька нерозвіданих у Житомирській, Запорізькій та на межі Криворізького, Кременчуцького районів. Велися і ведуться переговори із європейськими, з американськими і з азійськими компаніями, які займаються і просто видобутком металів, і виробництвом батарей, і переговори щодо виробництва і електрокарів. Доки в Міністерстві мріють про велике літієве майбутнє, дорогоцінні запаси вже роздані в кращих традиціях минулого. Два розвідані родовища літію без будь-яких конкурсів передані приватним фірмам. На третє родовище оформлюють документи за тією ж схемою просто зараз. Це не електрокар. Це зовсім не економне інфініті за півтора мільйони. Заїжджає до приймальні міністра енергетики Ігоря Насалека. Авто належить молодому українському бізнесмену Тарасу Ігнащенко. І до нього веде зв'язок від одного з літієвих родовищ. 
На початку 2018 року компанія «Петроконсалтинг» без аукціону отримала спецдозвіл на видобуток ліцію. Її формальними власниками записали ресторатора зі Львова та київського скульптора. Але номер телефону фірми збігається з номером іншої компанії – Тараса Ігнащенка. Ось тут знаходиться майстерня нашого скульптора. Але його, здається, немає на місці. Офіційно компанія прописана на околиці Києва, а там фірми немає. А офіс третій компанія має бути Петроконсалтинг. Не чула про таку? Ні, взагалі. Справжній офіс на Печерську. Тут підтверджують, Ігнащенко, який за реєстрами не значиться ані засновником, ані директором, один з керівників фірми. Хотілося б поспілкуватися з Тарасом Ігнащенко ще раз. Він заступник директора чи директор компанії? Я генеральний. Він генеральний. Він директор. Директор. А він давно в цій компанії? Скажу так, вже більше року. Але сам Тарас Ігнащенко цікавий не лише тим, що його, тепер вже ми знаємо точно, компанія без ліцензій отримала літій. Цей молодий і непублічний бізнесмен тісно пов'язаний з людьми значно відомішими. Саме тими, хто за своїм масштабом міг би провернути оборудку розміру третини літієвих запасів країни. Людина, яка вийде з «Інфініті» – Ігнащенко. Алена Тарас – це його батько. Радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко. Володимир Ігнащенко за часів Януковича був радником міністра екології Едуарда Ставицького. Відав питання Минадир. З 17-го року – радник Ігоря Насалика. Ігнащенко чи на щодня в міністерстві вирішує офіційні питання і не лише офіційні. Ввечері 25 січня ми фіксуємо Ігнащенка під офісом скандально відомого вугільного діяча Віталія Кропачова. Саме в цей час у офісі проходять обшуки НАБУ. Раніше, у 2016 році, колеги зафіксували Ігнащенка в аеропорту з бізнес-партнером президента – нардепом Ігорем Кононенко. Ігнащенко і Кононенко навіть прописані у сусідніх квартирах. Але говорити про сусіда і його любов до Літію Кононенко не любить. Питання щодо Літію. Ваше оточення планує добувати Літію? Я не маю до цього ніякого відношення. Володимир Ігнащенко, ви заважаєте, Володимир Ігнащенко, він хто такий? Ви його знаєте? Який у вас взаємне з Володимиром Ігнащенко? Я вже вам відповів на це питання. Родина Ігнащенків глибоко інтегрована в президентське оточення. Поки старшого фіксують з Ігорем Кононенком, молодший Ігнащенко веде бізнес з Ігорем Гладковським. Сином першого заступника секретаря Ради Нацбезпеки і оборони, бізнес-партнера Петра Порошенка. Ви працюєте помічником пана міністра, так? Скажіть, будь ласка, чим займається ваш син? Я перепрошую, я з вами не збираюся нічого. У нього є компанія Петра Консалтин? Ну, будь ласка, поділіть нам декілька хвилин. Пане Володимире, ви витікаєте. Пане Володимир, декілька хвилин. Чим займається ваш син? Скажіть, будь ласка, в нього є компанія? Ви допомагали йому отримати спецдозвіл? Сину Ігнащенка пощастило. Компанія «Петро Консалтинг», якою він керує, отримала спецдозвіл на видобуток літію без будь-якого конкурсу. Хоча це дуже непросто. «Петро Консалтинг» нічого не розвідував. Розвідала Шевченківське родовище держава ще у 80-х. Тоді Держкомісія затвердила запаси літію, а Петро Консалтинг лише передивився вже існуючі папірці і заново порахував запаси. Родовище було розвідане. Єдине, що зробило Петро Консалтинг, він зробив переоцінку. Тобто він не відкривав це родовище, він не проводив розвідку, мав бути аукціон тоді. Ну, подивіться, бо мені треба якось... Я просто трошки поясню. Є різні види розвідки, є попередня голова, економічна оцінка, повторна, детальна. Просто є різні критерії проведення цієї оцінки. Але, знов таки ж, якщо він провів цю переоцінку, перерахував запаси, тобто там провів цю, може, так звану дорозвідку, то він мав це право. 
Навіть у самій компанії до методу отримання дозволу ставляться, схоже, скептично. Зараз методики зовсім нові. Тобто їх заново потрібно було перезатверджувати. Ви ж не виїжджали на місце, ви просто взяли ті папірці. Ми купили, ми купили. Ви вже існуючу інформацію переоцінили і все. Але насправді туди не виїжджали, не роботи. Там ще, там ще будуть виїжджати, там роботи ще роботи. Вже після того, як отримали спец дозвіл. Чи здається вам, що було б коректно, якби геонадр провели аукціон? І тоді могли б залишити? Ну, скажімо так, може бути. Різко проти такої процедури давно виступають у газово-добувній асоціації. Бо саме за схемою уявної паперової переоцінки надра просто роздають своїм. Хоч газ, хоч літій. Ми вважаємо це некоректно. Ми вважаємо, що такі випадки мають піти в історію, як і інші. І всі учасники такі ділянки мають виставлятися на усьо. Некоректно – це дуже коректне формулювання. Отримавши родовище за «так», вже за два роки син радника міністра планує заробляти на ньому мільйони доларів щороку. Протягом 2020 року компанія планує добути 450 тисяч тонн літієвої руди. Це приблизно 4,5 тисячі тонн чистого літію. Вартість тонни – 20 тисяч доларів. Відтак Петро Консалдинг отримає близько 90 мільйонів доларів на рік. А право видобувати його коштувало компанії близько мільйону доларів – внеску за дозвіли геологічну інформацію. Ви допомагали йому отримати спецдозвіл? Пане Володимире, це дуже сумно, коли помічники міністрів не погоджуються коментувати, навіть дивлячись на офіційні документи. Без конкурентів недорого і вкрай прибутково. Тож оточення Кононенко на Салика вирішило не зупинятися і оформити іще одне родовище. Тепер вже у Кіровоградській області. Там компанія також вже провела уявну розвідку, а це означає, що конкурсу не буде. Буде та сама схема. Ну ви зрозуміли, прийшли хлопці, ні звідки. Отримали одне родовище, отримують друге просто зараз. Відкритий конкурс, стратегічний ресурс, міжнародний капітал. Ні, навіщо? Їм не потрібні інвестиції, їм потрібна рента. До речі, Є ще один цікавий момент. Ця компанія, окрім оточення Насалика та партнера Порошенка, пов'язана з ще одним цікавим персонажем. Це доволі відомий бізнесмен з довгою історією Василь Хмельницький. Вона навіть сидить в одному з його офісів, але детально про його роль в текстовій версії розслідування ми просто не можемо все вмістити в телеефір. Тим часом, давайте подивимось, хто сидить на інших літієвих полях, ну, окрім сусіда Кононенка. Літі добувають в Канаді, його експортують з Болівії, ним торгує Чилі. Заробляють на металі майбутнього навіть країни, де літію немає. Китай будує акумулятори та електрокари на канадському та австралійському літії, оскільки не мають власних запасів. В Україні літій є. Ми ж в нашому випадку будемо мати дуже суттєву конкурентну перевагу саме в логістичній частині, тому що літій може видобуватися в Україні, ми можемо в Україні робити пластини до батареї або цілі батареї, і ми також пропонуємо відповідні фіскальні стимули для того, щоб збирати електромобілі. Але чи є у нього майбутнє? Літій в Україні ще не видобувають, але його вже поділили. Два родовища цікавлять оточення населика Кононенка. Третя розвідана ділянка спочатку дісталась близькій до минулої влади компанії. Але нині позмагатися за нього вирішила інша фірма. З оточення міністра внутрішніх справ України. Компанія «Укрлітій видобування» у 2011 році вивела із держвласності 120 гектарів на Кіровоградщині. А у 2017 році отримала дозвіл на видобуток літію на цій землі. Сплативши навіть менше, ніж Ігнащенко – лише 2 мільйони гривень. За шість років власники фірми декілька разів змінились. Спочатку це були люди з оточення Іванющенка і Азарова. 
Після революції компанію перехопило оточення кіровоградського нардепа Олександра Табалова. Нині власники – єгиптяни, компанія з Арабських Еміратів та бізнесмен Ігор Воронов, пов'язаний з угрупуванням Дмитра Фірташа та нардепом Вадимом Новинським. А поки «Укрлітій видобування» виводив землю і оформляв спецдозвіл, добувати літій на цьому ж кіровоградському родовищі вирішила іще одна фірма – українські рідкісні метали. Видання «Наші гроші» встановило, що серед співзасновників і керівників фірми – люди з оточення Авакова. І це єдина фірма, якій Держслужба Геонадри не захотіла віддавати спецдозвіл без аукціону, заявивши. Українські рідкісні метали хоче поза аукціоном та в обхід дозвільної процедури отримати спецдозвіл на користування надрами Полохівської ділянки літію. Компанія намагається отримати родовище через суд, але у офіційному реєстрі геонадри дозвіл відсутній. Оточенню Авакова поки що не пощастило. Власне, от по цьому родовищу там навіть... Заворушилась прокуратура, вимагає повернути землі, вимагає повернути ліцензії. Знаєте, з одного боку, звісно, приємно, це як мінімум підтвердження незаконності оборудки. З іншого, навіть якщо ці спецдозволи повернуть, я надзвичайно сумніваюся, що от на них оголосять відкритий конкурс, а не по-тихому покладуть в ту саму дуже велику кишеню. І є ще одна проблема, вона глобальна. Ви, можливо, помітили, що в нашому матеріалі багато імен, багато назв, але мало цифр. Ми навіть конкретно не сказали, скільки ж в Україні літію. Ми лише з підручників, так би мовити, знаємо, що його дуже багато. Це через те, що уся інформація про літій офіційно засекречена на державному рівні. Тобто родовища вже пороздавали, але ви, ви навіть не маєте права знати, скільки у вас вкрали. За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на березень 2018 року в Україні понад 6,5 тисяч електромобілів. Звісно, закордонного виробництва. Акумулятори, які виглядають ось так, і складається акумулятор Nissan з 48 таких секцій. Тут 3,8 кг літію. Тобто ось тут у нас вже десь літій, я правильно розумію? Так, ось тут саме 4 складові елементи комірки, в яких і знаходиться цей пілок. Порошок іонізований певними домішками. Саме він є основною рушійною силою електрокара. В Україні можна сьогодні окремо купити ось такі батареї? Ні, вони походять всі з американського ринку або з європейського. Такі батареї можна робити і в Україні. Міністерство інфраструктури саме намагається створити максимально сприятливі умови для видобувачів цього металу. Основне, що ми пропонуємо, це ввести нульовий відсоток податку на прибуток від реалізації літію, від реалізації літійонних, літіополімерних батарей, які можуть вироблятися з нашого літію, який є в Україні. Ідея класна, як і ця автівка. Умови для компаній, що будуть видобувати літій, розкішні. Але ці умови створюють після того, як майже всі родовища вже поділили. Тихо і для своїх. А знаєте, що найцікавіше? Інформація про кількість запасів літію взагалі засекречена. Інформація стосовно розвідки таких корисних копалин, вона є державною таємницею. Відповідно до... Зводу відомостей, що становлять державну таємницю і затверджено наказом Служби безпеки України. Ми знаємо, що Україна найбагатша на літій у Європі. Але скільки його, де саме, яка площа розвіданих родовищ? Інформація стосовно корисних копалин, літій, родовищ, оцінених та затверджених запасів знаходиться під грифом службового користування. Згідно кодексу про надра, надра є виключною власністю українського народу. Ми, український народ, можемо дізнатися і координату родовищ, і обсяг запасів у них. Але є маленький нюанс. Я б це навіть назвала маленьким секретиком. Секретик є у Служби безпеки України. Саме вона засекретила обсяг балансових запасів корисних копалин, зокрема літію. 
Ну, в такі ж повторюю, що просто окремі корисні копалини являються державною таємницею. Служба безпеки на запит відповіла так. Інформацію про запаси літію засекретили на прохання державного експерта з таємниць. Засекретили до 2020 року. Літій називають білою нафтою, і за ним ну, найближчі роки точно майбутнє. Головне, щоб їх не загвантажили в автомобілі чи вагони, не вивезли з України. Як. Щоб можна було прослідкувати, яка кількість літія виробилась, і щоб держава могла заробляти на цьому. Заробити на літії держава могла б, по-перше, організувавши аукціон і отримавши найвищу ціну за спецдозвіл на його видобуток. До участі у аукціоні можна було б запросити просити міжнародних інвесторів і досвідчені компанії. Але все відбулось по-тихому. Причому два з трьох родовищ в Україні забронювала фірма з оточення міністра енергетики і партнера президента. А на сьогодні все. Нагадаю, якщо ви увімкнули телевізор, а програма йшла не спочатку, її завжди можна передивитись на нашому ютуб-каналі. Пишіть нам у соцмережах, надсилайте нам різні цікаві теми на електронну пошту, а в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.